Bagaimana mama, bagaimana khusyuk itu bagaimana? Ada orang katanya kalau sudah khusyuk dia tidak lagi di dunia ini. Allahu Akbar, rasanya dunia ini hilang Pak Ustaz. Dan aku pindah ke alam yang lain. Alam gaib lah. Sekarang kita lihat sahabat Nabi waktu sholat. Apakah dia pindah ke alam lain atau tempat di tetap yang sama? Ketika itu Nabi sakit. Imamnya Abu Bakar. Abu Bakar imam, sahabat di belakang. Allahu Akbar. Ketika mereka sedang sholat, Nabi datang dari samping. Maka sahabat yang di belakang memukul tangan. Mukul. Dia mau ngasih tahu ke Abu Bakar, Nabi datang. Kan gak boleh ngomong. Abu Bakar, tuh ada Nabi datang tuh. Dia pukul saya. Apa pelajaran dari sini? Kira-kira sahabat yang sholat itu sadar atau gak sadar? sadar dia sadar bahwa Nabi datang bukan kehilangan kesadaran jadi kalau ada orang mengatakan saya waktu sholat hilang kesadaran saya nggak sadar keliling yang terjadi apa berarti ente dicuri jin kidnap ente tetap sadar Nabi sahabat bukan tidak sadar pelajaran yang kedua ketika sedang sholat apa kata Nabi uktulul aswadaini fissolah bunuhlah dua yang hitam ketika sedang sholat Allahu Akbar Tiba-tiba ada dua yang hitam. Dua yang hitam itu ular dan kala jengking. Kira-kira orang yang disuruh Nabi membunuh ular dan kala jengking saat dia sholat itu sadar atau nggak sadar? Sadar. Ada ular di depan. Kalau nggak sadar, pejam. Tiba-tiba buka anaconda. Tiga. Ketika sedang sholat, tidak ada orang boleh lewat di depan. Kalau ada orang yang lewat di depan, kandang gini kan tangan. Lebih baik tegak 40 tahun menunggu selesai sholat daripada dia lewat. Maka kalau ada yang lewat, gini kan tangan. Kira-kira orang yang sholat, ada orang lalu di depannya. Dia sadar atau nggak sadar ada orang lalu? Sadar, maka dia ulurkan. Kalau dia ngaji, dia paham. Ini berhenti. Tapi kalau ini yang nggak ngerti, begitu kita ulurkan. Sehat Ustaz. Siapa yang ngajak salaman? Orang lurus kok. Kesimpulannya, bahwa orang yang sedang sholat itu sa sadar. Hanya saja dia pikirannya tidak kemana-mana. Bagaimana cara khusyuk itu Pak Ustaz? Lima langkah. Kata Syekh Ali Tontowi. Yang pertama, dari mulai mendengar azan jangan ngomong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayala salah. La hawla wa la quwata. Jangan ngomong. Makanya nanti kalau ada kawan di sebelah ngomong. Bro, gimana kabarnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabarnya kemarin di internet itu kan isu sianu semua betul. La haula wa la quwata illa billah. Nah, lalu kemudian tutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah atti sayyidina Muhammadan lilusiyatil fadilah wa syarafu daratil alatil rafi'ah wa ba'fu Allahumma maqamam Muhammadan lilladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Dua, ketika berwudu enggak boleh ngobrol. Ambil air. Ambil air, yang ngobrol. Ini saya lihat banyak yang sedang ambil untuk ngobrol. Ah, kan gua dah ngomong kemarin. Jangan, tapi lu nggak peduli sih. Nggak boleh, nggak boleh ngomong. Makanya hadis riwayat ibnu Majah. Ketika air kau masukkan ke mulut, saat itu keluar dosa-dosa mulut. Ketika air menyiram muka, keluar dosa dari kelopak mata. Ketika air menyiram tangan, keluar dosa dari celah jari jemari. Ketika air menyusap kepala, keluar dosa sampai lubang telinga. Ketika air menyiram kaki, keluar dosa dari celah-celah jari jemari kaki. Maka kau khusyuk. Lalu kemudian kau tutup dengan doa Allah majal ni minat tawabin, majal ni minal mutatahirin, majal ni min ibadikas. Yang ketiga dari tempat wudu ke tempat sholat gak boleh tasbik tasbik itu menjalin jari jemari keretak keretak gak boleh tasbik tasbik keretak tangan dia udah gak bunyi tangan kawan dia bunyi gak boleh jangan tasbik yang boleh tasbih subhanallah 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 azan belum berkumandang atau sudah azan iqamat belum subhanallah 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 Gimana kabarnya? Jadi kita besok pergi seminar acara undang. Subhanallah. Nah, 
Lalu kemudian yang keempat, pahami bacaan. Saya tidak nyuruh menterjemahkan. Yang diterjemahkan, inna solati my praying, wa mahyaya my life, wa mamati my die. Lillahi ta'ala for you, oh my God. Bukan diterjemahkan. Bukan diterjemahkan. Jangan nanti ada yang menerjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Tidak perlu kau terjemahkan. Yang penting kau paham saja, connect maknanya. Sama seperti ngomong bahasa Jawa. Saya bukan orang Jawa, saya orang Melayu dari Sumatera. Tapi ketika saya bahasa Jawa, saya tidak perlu terjemahkan. Peripun kabar, pak apis, uang perang-perang di Norat, teko kene. Tidak perlu diterjemahkan. Kenapa diterjemahkan? Yang penting fa paham. Jangan diterjemahkan. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وجهت وجهيا للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ماتا مليهات تمبت سجود لكن جانا ماتا أبلا جي دي مسجد إني ماتا كلو جلالتان وح كراميك وح إني ما هالي وح رابين أبلا جي نانتي صلاة زهور إني بلوم دي بوكا نليهات وح أستاد صومات سما أستاد وح هذا باي تريند Oleh sebab itu maka ini bahaya makanya mata biar sana makanya kalau solat ke masjid jangan pakai baju yang ada tulisan tulisan ini sudah terlambat datang hari Jumaat khotib naik pakai baju tulisan tulis ini emang masalah buat lo gimana orang solat nah jangan pakai tulisan ibu kalau pakai mu kena jangan yang terlalu ramai ini mu kenanya semua bunga bunga matahari bunga kenanga bunga kemboja bunga tai ayam ada semua semua ada teman yang sholat di belakang lihat wah di mana belinya ini ya kira kira harganya berapa nih ya ini benangnya katun jepang atau korea ini nah lalu kemudian di mana sebenarnya letak kata itu di mana? Innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'il al lisanu ala al fuadi dalila. Letak kata-kata itu di dalam hati tak berbunyi, tak bersuara, tak berhuruf, tak bertinta, tapi kemudian diciptakan lidah untuk mewakili. Konekkan antara lidahmu dengan hatimu. Allah. Makanya dalam mazhab Syafi'i, mulut menyebut Allah hati mengisi qasad ta'arad ta'ayin salatnya salat apa? salat zuhur berapa rekan? empat rekan jadi imam apa? jadi makmum jadi makmum ada apa kodok? ada Allahu Akbar mulutnya menyebut Allahu Akbar tapi hatinya menyatakan ini salat zuhur empat rekan jadi makmum adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar mulut menyebut bismillah hati juga konek bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Makanya Nabi kalau sholat itu mulutnya bergerak Ya khabab Khabab Nabi kalau sholat mulutnya bergerak atau diam saja Kata khabab Nabi waktu sholat mulutnya bergerak Dari mana kamu tahu Nabi mulutnya bergerak Bittirabi lihyati Saya lihat jenggotnya bergerak bergoyang Ini sekarang ada orang yang sholat mulutnya diam saja Berdoa juga bersuara. Udung orang bakum bersuara, lirih, mulut bergerak. Ya Allah, tolong aku ya, tolong anak-anakku ya Allah. Ini ada orang berdoa mulutnya diam ya. Rasanya tak perlu ku sebutkan satu persatu, karena ku yakin kau tahu yang ku mau.